السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمين شاو من قناة تروج في الأخير إن شاء الله في الفيديو ده هعرفكم إزاي تركبوا وتشغلوا سيستم كاميرا كامل سي سي تي في أولا إحنا معانا العدة كاملة من خلال الحاجات البسيطة اللي أنا هقدمها لك دي تقدر تعمل سيستم كاميرا كامل تقدر تشغل أكتر من كاميرا بس أنا هديك البداية وهوريك إزاي بنبدأ وأنت تقدر تبني على الكلام اللي أنا هقوله لك ده أول حاجة هنا عندنا جهاز الدي في آر ده الجهاز المسؤول عن تسجيل الكاميرات المراقبة بيكون جواه هارد بيقدر يسجل الكاميرات المراقبة يسجل الصورة اللي موجودة في الكاميرات وكمان بتقدر تشغل الكاميرات عليه دي الصورة آه الفيديو ودي الفيجا دي تقدر توصل شاشة الكمبيوتر عليها وعندك تحت هنا آه وصلة اتش دي ام اي دي بتكون جودتها اعلى شوية وعندك هنا وعندك هنا الاوديو لو انت عايز تشغل مايك عليه وعندك هنا اتنين يو اس بي عشان لو هتشغل ماوس خارجي او لو هتحط يو اس بي فلاشة عشان لو عايز تاخد باك اب او تاخد نسخة احتياطية من جزء معين انت مسجله على الجهاز وهنا نشغل الادابتور عليه الادابتور هنفتح كده الدي في ار هنلاحظ ان الهارد بيتركب جواه بالطريقة اللي انت شايف هنا دي بنعمله باربع مسامير في الجزء ده انا بوريك الفتحة يعني فكرة مسمار عشان اوريك الفتحة اللي موجودة في الهارد عشان تقدر تثبتها في الجزئية اللي تحت دي ويت مسمرة او تركب المسامير عليها عشان يبقى بالشكل ده وهنا بتركب فيه كابل الباور اللي متوصل بجهاز الدي في ار وكابل السات هنا معايا الكاميرا كاميرا المراقبة دي بتبقى شكلها في كاميرا بتبقى كبيرة بتبقى خارجي وبتبقى داخلي داخل الأماكن داخل المحلات وهنا عندي باور سبلاي انت لو عندك أكتر من كاميرا مراقبة تقدر تشغلها على الباور سبلاي مثلا ست كاميرات سبع كاميرات تمن كاميرات تقدر تخليها تاخد باور من الباور سبلاي وهنوريكوا الكلام ده بطريقة عملية بس أنا في البداية بعرفكوا على الحاجة دي قبل ما أشرح بطريقة عملية وعندي هنا الأدابتور ده للكاميرا الكاميرا دي عشان تقدر تشغل لها باور وممكن نستغنى عنه في حالة واحدة بس لو انت هتاخد باور من هنا لو هتوصل الباور ده في الباور سبلاي وهتوصل الجزء ده بالكاميرا هنوريكوا الكلام ده عمل وعندي هنا الكابل الكاميرات بيبقى شكله زي ما انت شايف بيبقى في منه وصلتين او جزئين هما دول دي بيبقى جزء للباور للكهرباء وجزء للصورة هنوريكوا هنوصل الكلام ده ازاي ومعانا هنا العدة اللي هنشتغل بيها اولا قبل ما اوريكوا العدة دي مايك ودي الجزء الخاص بالصوت بتاع اللي بيركب في الجهاز وبيركب هنا عشان تقدر تشغل الصوت عليه من كده مش هتعرف تشغل صوت ودي البي ان سي بيركب في الكاميرا وبيركب في جهاز الدي في ار احنا هنقطع عشان لو احنا عايزين نمد جايبين السلك كده عشان لو احنا عايزين ناخد طول اكتر من السلك ده او لو انت في مكان كبير وعايز توزع توزيع اكبر وعايز سلك سلك اكبر فانا اوريكم هنعمل الكلام ده ازاي عندنا هنا دي القشاره دي اللي هنقشر بيها السلك وعندنا هنا القصافه عشان نقطع بيها الحتت الزايده او الحتت اللي احنا مش عايزينها وعندنا هنا شريط اللحام او عازل الكهرباء اول حاجة هنوريكو ازاي هنقشر السلك بتاع الكاميرات هنمسك القشارة هنحطها في الجزء ده وهندوس كده او كده قشر لنا الجزء بتاع الباور بتاع الكاميرا وعندي هنا الجزء بتاع الصورة ده بيبقى شكله في جزء كده عامل زي الشعر ده بنلمه وبننزله تحت ونفضل نبرم فيه وعند الجزء ده احنا ممكن نرفه تحت هنا عشان نفصل بين العزل والجزء النحاس اللي احنا هنعمله دلوقتي هنقص دي كمان ده الجزء النحاس ده بالظبط عامل زي سلك الدش لو النحاس لمس هنا الصورة هتتقطع فاحنا لازم نبقى عاملين فرق وعاملين مسافة ما بينهم عشان ما يقدروش يلمسوا مع بعض عشان الصورة ممكن تقطع فهنجيب الوصلة البي ان سي 
لو هي بنفس الطريقه اللي عندك دي هنقسمها نصين عشان يبقى نص متوصل لي دي في ار وجزء متوصل بيه كاميرا المراقبه اللي احنا جايبينها اللي هي دي هنقسمها بالقصافه الشارع بالقشارة هنا هنلفها زي ما لفينا السلك الأولاني نفس الكلام في الجزء ده هنلفه في الجزء اللي تحت ده عشان نعمل عزل عشان الجزء ده ملمس بالحتة النحاسة اللي هنا عشان لو لمس زي ما احنا قلنا هيضيع الصورة أو الإشارة هنوصل الجزء النحاس بالنحاس هنلفه على بعض بالطريقة دي الجزء الزيادة ده احنا ممكن نص بالقصافة وهنوصل الشعر ده بالشعر ده نلفه على بعض نلفهم بشكل حام نحاول نعزل بين الجزء النحاس والشعر ده نحاول نظبطها بالطريقة دي نلفها بشكل حام طب الترا دي بشكل احترافي شويه وشكل كويس فاضل هنا الجزء بتاع الباور بتاعها هو السلك الباور افتحه في الجزء ده اثره سنه هقص دي دي كمان وأظبط أنا الجزء ده كمان هنوصل الجزء الأحمر بالأحمر والأسود بالأسود هنلف كل جزء بيهم بشريط لحامة عشان لو لمسوا على بعض هيطلعوا دخان وممكن يعملوا مشكلة في الباور سبلاي او في الكهرباء ممكن يبوظوا الكاميرات فاحنا خلي بالنا في الجزئية دي لازم نبعدهم عن بعض ونخلي كل جزء ملفوف بشريط لحام الجزء الاسود لوحده والجزء الاحمر لوحده الاخر احنا ممكن ندمهم كده او نخليهم بالطريقة دي وبعد كده نلفهم بشريط لحام بس يكونوا بعيد عن بعض ونخلي ان السلك الاحمر ما يلمس السلك الاسود هيبقى ده الجزء اللي هيتركب في الكاميرا نفسها بالطريقة دي سلك الباور في الجزء بتاع الباور في الكاميرا عشان نشغل الكاميرا باور ويتفضل الجزء ده البي ان سي هنوصله بالجزئية دي عشان ده الجزء الخاص بالصورة كده تمام متركب يعني انت لو عندك مثلا عشرين متر وعايز تركب في الكاميرا في زاوية معينة تقدر تجيب السلك ده وتقدر توصلها بالطريقة دي ويتحدد مكانها وتقدر بقى تخفي السلك وتظبطه وممكن تجيب كهرباء يقدر يساعدك في الموضوع ده وانت تقدر تعملها على حسب ما انت عايز هيتفضل الطرف التاني الطرف التاني ده جزء توصل بيه الكاميرا خلاص الجزء التاني هيتوصل بيه الدي في ار 
والباور سبلاي لو انت عندك اكتر من كاميرا هنفترض مثلا ان انت عندك اكتر من كاميرا من كاميرا فهوريك ازاي هنعمل الكلام ده نقشرها بالقشرة ننزل الشعر تحت كده وهنبرمه نفضل حتة سلوفان ممكن نلفها من تحت عشان يكون حتة عزلة بينها وبين النحاسة اللي هنا هنقوم فين الحتة دي ونفس الكلام هنعمل كده مع السلك اللي هنا طبعا الجزء ده بيتوصل هنا هنفترض يعني ان انت عندك مثلا تلات اربع كاميرات بتوصل الجزء الاحمر ده مع بعضه والجزء الاسود مع بعضه انت بقى بتقسمهم على حسب المنافذ هنا طبعا هتلاحظ ان هنا مكتوب ال A وال C ال A وال C ده خاص بالباور كابل الباور وعندك هنا هتلاحظ ان هنا مكتوب هنا موجب وسالب الموجب بيبقى اللون الاحمر والسالب بيبقى اللون الاسود انت ممكن تقسم لو عندك مثلا عشر كاميرات تقدر تقسم العشر كاميرات على الموجب والسالب ممكن تخلي مثلا تلاته احمر هنا وتلاته احمر هنا واربعه احمر هنا والاسود برضه نفس الكلام تلاته اسود تلاته اسود اربعه اسود كده بقى معانا عشره دي تقدر تقسمها بالطريقه دي فاحنا معانا واحده بس فاحنا هنوصلها دلوقتي الجزء الاحمر بالموجب والجزء الاسود بالسالب بنفك احنا المسمار من هنا عشان نقدر ندخل السلك في الجزئيه دي كده فكينا جزء موجب وجزء سالب وهنفك الاثنين بتوع الباور سبلاي بتوع الكهرباء اللي هنركب فيها الكابل هوريكم هنعملها ازاي احنا قلنا الاحمر موجب لفها كده عشان تدخل ترى كويسة ممكن نقصرها شوية بالقصافة بنديها طول الاحمر موجب والاسود سالب هنيجي بقى على الجزء بتاع الباور ازاي هنشغلها باور ده كابل باور عادي دوت اللي بيكون فيه الكمبيوتر بنقطع الجزء اللي بيركب في الكيسه من ورا او في الشاشة ده الجزء ده بنقطعه بيكون طالع سلكتين كده ودي الراس بتاعته اللي بتوصلها بالفيشة فدلوقتي هنوصل الجزئين في الاي او سي هتيجي تقول لي هل لها مكان محدد في الاي او سي اللي هي هنا هتلاحظ انها مكتوب اي سي هنا طبعا هقول لك مش مشكلة هتوصل اي لون لو حتى لو دول مختلفين تلاقي لك سلكين لونين مختلفين فانت ممكن توصل جزء هنا لون هنا ولون هنا مش مشكلة آه انا لون اللي يركب في عنه مكان فلو طلع لك سلك تالت اصفر ممكن تخليه في الجزء التالت هنا ده لو طلع لك جزء تالت لون اصفر تقدر تخليه هنا واللونين التانيين اي واحد بيركب في اي مكان هنا بيشتغل عادي آه الاتنين كده بيدوك بار آه مفيش اي مشكلة خالص نصلوا هنا ركبناهم هنا ف فهن... هنضغط عليهم بال... هنقفل عليهم بالمسمار دلوقتي هنشغل دلوقتي باور هوريكم ازاي بيشتغل ده 
وفي لون اصفر في الجزئية دي نور هنا بالنسبة لتوصيلة الباور فضل جزء تاني الخاص بالكاميرا اللي هيتركي فيه الدي في ار نفس الكلام الجزء اللي احنا عملناه هناخد دي برضو هنوصل النحاسة بالنحاسة والشعر بالشعر احنا كده يعتبر قربنا نخلص نركب النحاسة بالنحاسة جزء النحاس ده ببعض قص الزيادة والشعر هنا بالجزء الشعري نلف لفة كويسة طبعا بس بعد كده هنعمل احنا الجزئية دي بشريط لحام عشان نعزل ما بينهم عشان ما يلمسوش مع بعض نلف الجزء ده كمان ممكن نجيبه كده تحت ونلفه بشريط لحام ده بقى الجزء بالصورة فيركب في ال بتختار ال ما هنا مكتوب أعداد واحد اتنين تلاتة أربعة بتختار التركيم اللي انت عايز تركب فيه الكاميرا أو التركيم اللي عايز يظهر الكاميرا فيه الصورة بتاعته يعني مثلا لو حطيت الكاميرا هنا في تركيم واحد فيظهر لي في ال في ار اللي هو رقم واحد فهنشغل هنا نحط دي هنا ال بي ان سي بالنسبة للمايك احنا هنرك هنعمل يعني بيتعمل فيه نفس الخطوات بس الفرق اللي دي هتركب هنا في اللون الابيض بس زيها زي البي ان سي عادي ونفس الشغل اللي انت بتعمله بس الفرق انك بتزود الجزئية دي عشان الصوت فبتركبها في الاوديو هنا هتلاقي مكتوب اوديو في الدي في ار فبتركبه فيه عشان يشتغل معاك الصوت فاحنا دلوقتي هنروح نجرب الكاميرا بتاعتنا واحنا خلصنا نعتبر ازاي نظبط الاسلاك بتاعتنا فمش عايز اطول عليكم نفس الكلام في في الصوت برضو تقدر تعمله بس مختلف بس الجزء دي هتوصلها هنا وهتظبط برضو الجزء بتاعك اللي هو زي البي ان سي اللي هو ده اهي تركبها في الجزء ده يبقى ده الصوت وهنركب نفس الكلام ده برضو الجزء الثاني في البيت الوصلة وهنركبه برضو في المكان الصوت بدل الصورة عشان تقدر تسمع تسمع الماي فاما ده باور سبلاي هتركب برضو نفس السلك ده هنا وهتجمع نفس الطريقة دي في السلك دوت لو هتجمعهم مع بعض هتركبه في نفس المدخل ده هيشتغل عادي مش هيبقى في اي مشكلة الاسود بالاسود الاحمر بالاحمر لو هتركب بسيطين مع بعض وتحطهم مع بعض مفيش مشكلة فكل اللي عليك انك تظبط التوصيلات بتاعتك توصيلاتنا الجزء بتاع الباور في الدي في ار عشان نشغل دي في ار كهرباء اللي هنا وكده كده احنا موصلين الباور سبلاي هنا بكابل الباور ده زي ما عرفتكم ازاي نوصل هنركب هنا اول حاجه نركب الدي في ار نركب الدي في ار هنا وهنركب هنا الباور سبلاي وطبعا هنركب هنا الماوس نعطيه منفذ اليو اس بي اللي انا موثوقه عشان نقدر نتحكم في الاداء بتاع الدي في ار ونشغله وهنركب هنا كابل الشاشه عشان نزل لنا صورة طبعا الدي في ار
زي ما انتم شايفين الدي في ار اشتغل اهو دي اعدادات فهدوس خروج منها دي ده الكاميرا زي ما انتم شايفين اشتغل آه تمام ده وش اهو نادي الكاميرا كده كل حاجه تمام هنبص آه كده ثواني على الكاميرا هنا هنرجع هنا للكاميرا نرجع هنا للكاميرا هنا اللفه بتاعت العدسه زي ما اوريكو او لو حاسس الصوره مقلوبه زي ما انتم كنتوا شايفين تقدر تلف تلف دي عشان تقدر تظبطها بتقدر تظبط كمان الزاويه بتاعتها هنا تقدر تلف الجزء دي على المكان اللي انت عايزه بس هي دي كل حاجه الجزء ده طبعا انت بتفكه بالطريقه دي بتفك بالطريقه دي طبعا السكه بيبقى من تحت بتركب الجزء اللي هنا ده في السقف من فوق وتعملها بمسامير بعد كده بتركب الجزء ده عليها بالطريقه دي وتلفها وتركب فوق دي كل حاجه طبعا عن تركيب الكاميرا ناقص بس انك تمارس او تجيب كاميرا تقدر توصل عليها الكلام اللي احنا قلناه ده وتقدر تجرب كل اللي احنا قلناه طبعا اتمنى تكون استفدت من حلقه النهارده طبعا طبعا اتمنى تكون استفدت من حلقه النهارده أه ما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان تجيب فيديوهاتنا اللي جايه ولو عندك اي استفسار اكتب التعليق اسفل الفيديو او راسلنا على فيسبوك تروي فيها كتير مع ايمن شاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته